shop khởi nghiệp, xưởng chuyên sỉ váy đầm thời trạng nữ rẻ đẹp nhì Việt Nam. Sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng, chính sách giá hỗ trợ ưu Việt, luôn cập nhật các xu hướng thời trang. Truy cập ngay website shop khởi nghiệp.com hoặc liên hệ hotline 097 220 9844 để nhận ưu đãi tốt nhất. Đóng cửa cùng lúc 70 chi nhánh, điều gì đang xảy ra với vua tôn hoa sen? Giờ đây, ông Vũ đã giao hầu hết công việc cho cấp dưới để lên núi sống tịnh tâm. Mỗi tháng chỉ đến tập đoàn 2 lần, mỗi lần cũng chỉ 2 tiếng đồng hồ. Hàng ngày thỉnh thoảng mới gọi cho tổng giám đốc hay phó chủ tịch một cuộc điện thoại. Vào ngày 12 tháng 4 năm 2019, công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen đã ra nghị quyết về việc chấm dứt hoạt động 70 chi nhánh trực thuộc. Hoa Sen cho biết việc chấm dứt hoạt động của các chi nhánh thực chất là chấm dứt hình thức pháp lý của mô hình hệ thống phân phối cũ, nằm trong lộ trình chuyển đổi mô hình quản trị hệ thống phân phối theo mô hình chi nhánh tỉnh đã được đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua và được hội đồng quản trị triển khai từ năm 2018. Sau khi chấm dứt hoạt động, 70 chi nhánh này sẽ được chuyển đổi thành cửa hàng dưới hình thức pháp lý là địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh tỉnh nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động. Đây không phải là lần đầu tiên Hoa Sen chấm dứt hoạt động của một loạt các chi nhánh của mình. Hồi tháng 3 năm 2019, công ty cũng đã chấm dứt hoạt động 60 chi nhánh, hay hồi tháng 1 năm 2019 cũng đóng cửa 21 chi nhánh. Trong năm 2018, giá cổ phiếu của Hoa Sen HSG liên tục giảm sâu và ông Lê Phước Vũ, chủ tịch của Hoa Sen từng cho rằng có một thế lực ngầm nào đó chi phối giá cổ phiếu và khuyên cổ đồng hết sức tỉnh táo. Ông Vũ đánh giá, việc Hoa Sen vẫn tăng trưởng doanh thu và vẫn có lợi nhuận thì giá cổ phiếu không thể chỉ ở mức 6.000 đến 7.000 đồng. Trên thực tế, Hoa Sen đúng là vẫn có lợi nhuận như lời ông Vũ nói, tuy nhiên con số lợi nhuận năm 2018 giảm mạnh so với các năm trước, mức giảm lên tới 70% và thậm chí vào quý 3 2018, Hoa Sen còn bất ngờ báo lỗ, đánh dấu lần đầu tiên có quý làm ăn thua lỗ kể từ năm 2010. Cũng trong năm 2018, hàng loạt các công ty chứng khoán cũng liên tục đưa ra các báo cáo đánh giá kém khả quan đối với Hoa Sen. Nguyên nhân là do công ty này có vay nợ lớn, khiến áp lực trả nợ lại vay cao, tác động trực tiếp tới lợi nhuận của công ty. Dù công ty kinh doanh xa sút, tài sản trên sàn chứng khoán teo top như ông Vũ vẫn rất tự tin vào hoạt động kinh doanh của Hoa Sen. Giờ đây, ông Vũ đã giao hầu hết công việc cho các cấp dưới để lên núi sống tịnh tâm. Mỗi tháng chỉ đến tập đoàn 2 lần, mỗi lần cũng chỉ 2 tiếng đồng hồ. Hàng ngày thỉnh thoảng mới gọi cho tầm giám đốc hay phó chủ tịch một cuộc điện thoại. Tuy nhiên, ông Vũ vẫn nắm rõ các hoạt động của Hoa Sen và vẫn sẽ chỉ đạo Hoa Sen mở rộng, mục tiêu đạt 1.000 cửa hàng trong 2 đến 3 năm tới, đồng thời cắt giảm chi phí, cắt giảm nhân sự, cắt giảm nợ vay. Theo Hà Minh, chí thức trẻ, cà phê app vn độc đáo TV tổng hợp và đưa tin. Lắng nghe những câu chuyện kinh doanh, những bài học xây dựng thương hiệu, trao dồi kiến thức khởi nghiệp để tôi luyện bản thân mỗi ngày. Độc đáo TV, kênh thông tin kinh tế tài chính, kinh doanh khởi nghiệp. Đăng ký ngay.